是人中了，他想全力一击解决过雨浩。你二魂剑。好败了，两人在那种情况下都选择发出了自己的最强一击，可惜等级的差距难以弥补。啊、这还想反抗？我没有输。啊、一环就是一环，接受失败就是你唯一的结局。啊、怎么回事？他的眼睛。是你出手了吗？不是啊，我也觉得奇怪，这个家伙不止一次了。雨浩好像不对劲。班长没事吧？我们先扶着他回宿舍。这一缕神识，连一点能量都没有。不错，我就这一缕神识，你太好了。你是谁？小子，我是伊莱克斯。伊莱克斯，你怎么会在我的精神之海里？我原本是不属于这个世界的，只记得当时我将要亡故，但因为我的灵魂力量太过强大。一缕神石破开空间，来到了这个世界。当时那个大虫子在和你融合，产生了强烈的能量波动，将我吸引了过来。怎么好巧不巧的用戈壁撞上？可是，你怎么待在我这不走了？你放心，我对你没有恶意。我现在十分脆弱。需要时间来恢复神识和记忆。刚才你心中引发的怨恨，你好，你给我等着！只要你在一分一铁，我就针对你一剑。
，直到你滚出史莱克学院为止。霍云啊，不准再去公爵府，搬到后院的柴房，那才是你该在的地方。保证我产生了一种很熟悉的感觉，将我从沉睡中唤醒。虽然我现在记不清，但可以肯定的告诉你，不要被仇恨蒙蔽双眼。说，不要被仇恨蒙蔽双眼。近点，他好像没有恶意。不像，一号，你要赶快提升实力。他的神识层次很高，现在因为寄居在你精神之海的缘故，还不能伤害你。谁知道他以后会不会恩将仇报呢？等你的精神力达到他的神识层次，你就赶快把他清除出去。你刚刚也说了，他的神识层次很高，那我要修炼多久才能达到他的层次呢？这个，就算我全力帮助你，也要分期吗？什么？不然我怎么会多这一缕小小的神识毫无帮助呢？对了，你再不出去，可就要迟到了，就要被你们的周老师给开除了。请选择你要挑战的魂兽年限，但禁止再出现击杀魂兽的情况。我选一千年魂兽。他的第二魂技已被禁用，凭他第一魂环那个精神攻击类技能，就算魂兽躺下来任他攻击，他都破不了魂兽的防御。这小子的魂环怎么又变成一个十年？十年魂环可能模拟出十万年魂兽气息吗？穆老师，你的水平不过如此。不能输给淡化病。小师弟，快躲开！
都将火焰生往下退，还有他的魂环，他是怎么回事？刚才那下太精彩了，你好冷酷，我好喜欢。哎呀，区区千年魂兽根本不配我出手，有什么好开心？我想到一个赞美词，美丽动人。你太土。冰冰，你累不累啊？我我帮你敲敲背，捏捏肩，揉揉腿，我我我我我我我。这梦都又开始了。火域号考核结束，经延寿哲院长评定，本次战斗展现了高度的战斗智慧和超乎寻常的绝对统御力。火域号获得一百五十分，学院有史以来第一次新手考核满分通过。号真不愧是我们魂导系的核心弟子，老钱，破雨号的归属，你可做不了主。那就等海神阁素老们做出公正决定。嗯，我们总分三百五十六分，比戴华兵他们高了一分。海神真的拿到了满分，我赢了。升级考核结束，结果如下：第一名，破雨号一百五十分；第二名，戴华兵。一百四十五分，第三名王东飞亚杰一百一十分，一班通过率百分之九十五，二班通过率百分之八十。未通过考核的学员均在三天后安排补考，如补考仍未通过，学院将进行劝退。戴华斌，输了就想跑吗？嗯嗯。我们等你磕头认错。我,我们走。愿赌服输，我自然会兑现承诺。今日与老钱召集诸位开启海神阁会议，皆因一件关系我院百年生死枯荣之事。别太胡言，严少哲，你少在这里危言耸听，直接说事。分明是你答应把霍雨浩给我魂导系在先，又出尔反尔在后。林儿，少哲，你继续吧。林儿说的不错。但我答应此事时，并不知道霍雨浩是双生武魂，且第二武魂拥有极致属性。嗯、那孩子就是极致属性，你看走眼了。嗯，只有我们武魂系才有教导一名极致属性拥有者的经验，并将他的潜能全部发挥出来。你忘了你把他踢出武魂系核心弟子的事了吗？我，<笑>你连他的潜能都发现不了，又怎么帮他把潜能发挥出来
。而且霍宇浩的潜能并非只在武魂系，他只用了八个月就成为了一名二级魂导师，这个提升速度已经创造了魂导系的历史。因此，我和仙院长番宇已经决定将极限单兵计划落实到他的身上。你们再怎么说，我们都不会放人的。我们魂导系倾尽全力，难道比不上你们武魂系？极致属性魂师千年难得一见，我们武魂系更不可能放人。你什么意思？极限单兵计划可是我们在这里共同批准的，难道你们想要反悔吗？那又如何？老爷，你们言而无信，那是你使招。你们武魂系想要明抢吗？这个学员，我们武魂系势在必得。好了，我请诸位回想一下，我们史莱克学院创立的初心是什么？史莱克只培养怪物，不培养普通人。既然如此，我们怎么就不能大胆一点，培养一个真正的怪物呢？您的意思是？既然他具有如此惊人的天赋，那就让他同时成为武魂院和魂导院的核心弟子。武魂院、魂导院双重修炼，这，这可从未有过先例。不错，没有先例才叫怪物。且看他的天赋，究竟能让他走动。你来吧，我的师徒们。献祭了自己血肉的食物，也可以自称死神的使者。什么亡灵法术？什么食物？我乃是伟大的邪魂师，你竟敢亵渎死神！去死吧！亵渎死神，可笑。虽然我已经记不起以前大部分事情，但我还是隐约记得，如果我想，我早已是死神。可笑！虽然我已经记不起以前大部分事情，但我还是隐约记得。如果我想，我早已是神。你干了什么？我怎么控制不了他们了？去吧。
老夫给你们一个复仇的机会。我心中似乎曾经有过刻骨铭心的仇恨，但现在却一片祥和。我又要沉睡了。记住，能力没有正邪之术，邪恶之力也可用于正途。小雨浩，什么时候你心中无恨？只有喜乐和善，那么我将真正成为你的第三武魂，并且你会获得传承我亡灵魔法的资格。一老，您究竟是什么人？这么强大？以前应该也是和你一样的人类，拥有过非常强大的能力。我估计他是遭遇了强敌，被打得形神俱灭，只有一丝精神烙印跑了出来。伊老的强大在于他的层次，但他受过的创伤非常沉重，那一丝精神烙印想要修复到自给自足，至少也要百年时间。他是不可能轻易动用这种力量的。他所说的魔法应该是属于他那个位面的能力，很强大。以后你可以向他学习。可是，伊朗的能力和邪魂师，伊朗和那个家伙根本不是一个层次的存在。伊朗已经达到了返璞归真的境界。现阶段你什么都不需要做，只要努力修炼，不断变强就行。我明白了。那个邪魂师呢？你这么说，邪恶反噬，哼，便宜他了。你没事就好，走，我们去看看里面的情况。宣战死，他的尸体沾染了剧毒，只能带一些遗物离开。其他人伤势如何？陈子峰断了左臂，共阳莫的伤势最重，七夕的伤势相对较轻，但他们的毒伤都非常严重，必须及时救治。其他人呢？马小桃他们没中毒，被震伤了内脏，他们和林洛尘一样。需要半个月的调养。那个死神使者呢？死了，中了霍雨浩的精神冲击后，邪恶反噬，被他的使奴活活撕碎了。做得好，替姚浩宣报仇了。我检查了那些炸弹碎片，是用强酸、剧毒、武魂之毒和矿石组合而成的魂斗元素炸弹，工艺非常复杂，连我们魂斗院都轻易制作不出来。也就是说。斗罗大陆上能批量制作这种魂导炸弹的，只有日月帝国。日月帝国与星罗帝国摩擦不断，这群邪魂师的藏身之所又跟星罗帝国军队驻扎地接近，很难说他们是不是有别的企图。这件事以后再说。我现在必须立刻带公羊墨、陈子峰和西西回学院治疗。您要回去？嗯，突风巨变，责任完全在我。现在已经来不及从学院派遣新队员去参加大赛了，只能你们先顶上去，至少坚持到小桃他们三个伤势恢复。孩子们，学院的荣誉只能依靠你们了。是，不要怕失败。
耻辱只属于我。瞧不起人了，大家，开武魂。结束了。已经手下留情了，要不然他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救你啊？这就是我史莱克了，我是第一枪就遇到史莱克。他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强，玉浩和王东应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁？
谁让你睡我床的？好痛！王东，比赛结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？等等，王东，我们赢了！我们赢了！是啊，我们赢了！淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛。小桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。小桃姐，叫的好亲密。时间紧迫，我们赶紧修炼耗冬之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。哎，对，杨明、宋虎、白晨、叶茂，四人都是防御系气魂师，五魂灵犀盾，他们五魂相同，应该来自同一宗门，配合会很默契。史莱克，出击！顶、嗯、风。灵犀盾是一种防御力很突出的器武魂，这对缺乏攻击力的我们来说，不是好消息。寒冰盾。这个寒冰盾与灵犀盾结合，防御力至少提升了三成。来一场炮火洗礼吧！魂道炮台战法。原来隐藏实力的不止我俩呀！气魂回撤之下，魂导师确实比同等级的魂师更强。更何况二师兄用的还是活力最大的魂导炮台战法。楠楠学姐，好机会！重力控制，小花，成功了！交给我，魂骨技能，冰霜龙拳，他有魂骨。这块头部魂骨品质很不错，这个魂骨技能的威力接近魂王的地底魂技了。嗯，第三魂技，雷霆之怒。嗯，第三魂技，宿命之力。防御魂师在前方挡住对手，再加上冰控辅助增强防御，降低对手速度，为的就是给沈策和飞雨燕制造联手发动致命一击的机会。嗯，莫雨浩，迎接你的终结。赤寒，千钧一击，紫极魔童，灵魂冲击。雨浩，危险！全民置换，全民蹲阵。男生真危险。
。好恐怖的威力！我来不及蓄力第二击了，冷月，看我的！来吧，霍雨浩，让我看看你的真实实力。嗯，嗯，这是你所犯下最严重的错误。永动机。明，我为主宰。还要继续吗？我们认输。西兰，快点滚过去！冰霜龙卷的威力足以媲美魂王的第五魂技，就这样被打回去了。难道他真的是拥有六个十万年魂环的魂帝？霍雨浩、王东、潇潇，都只是史莱克外院二年级学员。嗯，他们三人去年才入学，跟白虎公爵的嫡次子戴华冰同一届，同年击败了戴华冰朱露所在的团队，获得新生考核冠军。这是当初在史莱克学院轰动一时。这么说来，他们确实是预备队员。就凭这样的阵容，他们竟然连胜三场。可仅仅这样的阵容，恐怕不会引起日月帝国的重视。前几天星光拍卖场的拍卖，他们都参加了吗？史莱克和日月都暗中参加了。很好。皇兄，您的意思？接下来要加码。